，从零比四落后，再到十比七逆转夺冠，小恩莫菲反打了囧哥一个十比三，夺得了自己本赛季的第二个冠军。下面大圣就给大家详细解读一下双方的第八局球。看完之后，囧哥为什么会输？我相信大家应该就找到答案了。下面大家注意一下，黑球旁边相连的两颗红球，上方那一颗左侧的底带有单下，下方的那一颗呢则被锁死。接下来咱们看一下囧哥的处理，这一杆白球的价位。已经可以打一百分了。粉球的右侧底带是有单下的，下面只需要击打红球，将白球留下一个微微向下的角度，就可以带开下方的红球。注意看，囧哥的白球略微的多走了那么一点点，也就是大概五分之一白球的距离。看看囧哥的表情，很懊恼，第一次可以带伞红球的机会错过了。由于粉球是直球，没有办法，白球斯登出去，留下了一点向上的角度。囧哥呢还在观察下方红球的位置，由于下方左侧还有一颗红球可以做接应，其实这个时候如果较好的话，处理这颗相连的红球是最好的时机。白球中低杆上去，注意看一下，白球的位置又留大了一点点。杆法如果稍低一点点，那么就可以留下一个 K 球的位置。由于角度不够，囧哥第二次错过了 K 球的机会。好，咱们接下来看。现在囧哥也在预留白球要停的位置，同样也是只要留下一个微微向下的角度就可以。黑球的右侧底带是有单下，这一杆私登起来，只需要控制好力度，看看白球上来，力道再次轻了一点点，囧哥。第三次错过了 K 球的机会，接下来这个球就有意思了。现在囧哥领先了23分，打进黑球也不超分。这个时候正确的选择应该是击打上方的咖啡球，把咖啡球打死，利用绿球、蓝球、粉球这一条线来做斯诺克。为什么这样做呢？打死咖啡相当于多了一条命。另外，红球贴住了黑球，解球的时候呢，你哪怕解到红球也打不远。也就是说，这种球解球的话呢，很容易漏球。但是如果你选择轻解轻贴，那么解到之后又会很被动，主动权依然在囧哥的手上。但是这个时候，囧哥选择了多拿七分，他认为打了黑球之后，红球也在黑球的边上，也很好做斯诺克。但是他殊不知，正是因为这个决定，让他丢掉了这一局，甚至是最后的冠军。下面来看囧哥的这一杆架杆，带了一点左塞，相当完美的斯诺克。相对于这一杆斯诺克来说，其实囧哥已经做得相当完美，但是他面对的是当今斯诺克台坛。线路最好的球员之一，肖恩·莫菲。现在莫菲笔画的位置
，就是白球三库之后要抓的那个点。而且墨菲不光是线路，特别是对解球力道的控制，在当今的斯诺克泰坦也绝对是超一流的存在。下面看一下摩菲的这一杆，绝对的年度最佳解球之一。这个力道的控制简直堪称完美。白球四库之后的入位，抓得相当精准。接下来，囧哥的这个处理又出现了重大失误，稍微的打后了一点点。这颗、个、球虽然看似在中袋附近，但是打过斯诺克的朋友都知道，这样的中袋并不白给，相当稳健的推杆。Twelve. 关键时刻，看看摩菲的每一杆白球叫位，都是相当的扎实。这就是两人在白球处理上的差距，摩菲最终能够夺冠，实至名归。今天开始，斯诺克世锦赛的资格赛将拉开帷幕，球迷们又将迎来一个令人不眠的瑞士之约。再次恭喜小尔莫。